வணக்கம் அன்பார்ந்த தனுசு ராசினியர்களுக்கான விகாரி வருட ஆண்டு பலன் மூலம் பூராடம் உத்திராட முதற் பாதம் இந்த மூன்று நட்சத்திரங்களுக்குரிய தனுசு ராசி அன்பர்களே எல்லாம் வல்ல சதாசிவமூர்த்தி மனோன்மணி தாயாருடைய பேரல்லாலும் அருளாசியினாலும் எல்லா நலமும் வளமும் பெற்று வாழ ஆசீர்வதிக்கின்றேன் இந்த விகாரி ஆண்டுக்கான தனுசு ராசிக்கான பலன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த ஆண்டு துவக்கம் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த ஆண்டு துவக்கத்திலேயே உங்களுக்கு ஜென்ம ராசியிலேயே குரு பகவானும் சனி கேது ஆகிய மூன்று பெரிய கிரகங்கள் வந்து உங்களுடைய ஜென்ம ராசியினும் உங்கள் ராசிக்கு ஏழாம் இடமான அயன சயன சுக சம்பவ ஸ்தானம் ஸ்தானத்தில் ராகு பகவானும் இருக்க இந்த ஆண்டு உங்களுக்கு துவங்குது இப்போ கடந்த ஐந்து வருட காலங்களாகவே பார்த்திங்கன்னா ஏழனை நாட்டு சனியில் விரைச்சனி ரெண்டரை வருஷத்தை முடிச்சுட்டு ஜென்மச்சனியும் ஒன்றரை ஆண்டு காலமாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் போது வருமானங்கள் எவ்வளவு வருதோ அதற்கு ஏற்ற அளவில் அதை விட அதிகமான செலவுகளையும் நீங்கள் சந்திக்க வேண்டிய சூழ்நிலை உருவாகும் ஏழரை சனியில் முதல் சுத்து சனி நடந்து கொண்டிருக்கிறவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா முதல் சுத்து சனி அவங்களுடைய தாய் தந்தையையும் பாதிக்கும் அப்போ யாருக்கெல்லாம் ஆண் பிள்ளைகளுக்கு ஏழரை சனி நடக்குதோ அவருடைய தந்தையாரும் பெண் பிள்ளைக்கு ஏழரை சனி நடக்கும்போது அவருடைய தாயாரும் மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் குடும்பத்துக்குள்ளே சின்ன சின்ன சிக்கல்களும் மன உளைச்சல்களும் தம்பதிகளுக்குள்ளே கருத்து வேறுபாடு இதெல்லாம் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏழாம் இடத்துல ராகு இருக்கும் பட்சத்தில் ராகு சனி கொடுக்கும் பலனையே ராகு கொடுப்பார் அப்போ கண்டங்கள் நான்கு ஏழில் சனி ராகு வரின் தண்டங்களை மிக உண்டாக்கி திரவிய நாசம் செய்வார்னு சொல்கிறார் எவ்வளவு வருமானம் வந்தாலும் அந்த வருமானத்தை தாண்டி அதுக்கு மேலே செலவுகளை கொடுத்து முக்கியமான செலவுகளுக்கு கடன் வாங்க வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படுவீங்க அந்த கடன் தொல்லைகளால் அவஸ்திப்பட வேண்டிய சூழ்நிலைகள் உருவாகும் இப்போ பள்ளி படிப்பு மேற்கொண்டிருக்கக்கூடிய க தனுசு ராசிக்காரருக்கு பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே உங்களுக்கு உங்களுடைய ராசிக்கு புதன் வித்யாகாரகன் வந்து குருவுக்கு பகையாக வர்றதுனால ஆல்ரெடி ஜென்மச்சனியும் நடக்கிறதுனால கல்வியில் தடை தாமதம் தேர்ச்சியின்மை அல்லது எதிர்பார்த்த அளவு மதிப்பெண்கள் வராமல் போகிறது இது மாதிரியான சந்தர்ப்பங்கள் எல்லாம் இருக்குது இந்த ஆண்டு தனுசு ராசி ரொம்ப கவனத்தோடு செயல்படக்கூடிய ஒரு ஆண்டு கணவன் மனைவிக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒற்றுமைகள் கூட குறையும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஏழாம் இடமான கல்திருஸ்தானத்தை சனி பார்க்கறதுனால தம்பதிகளுக்கு இடையே தேவையில்லாத மன வருத்தம் வாக்குவாதம் சங்கடங்கள் இதெல்லாம் உருவாகும் இதையெல்லாம் நீங்கள் ரொம்ப கவனமாகவும் பொறுமையாகவும் தள்ளி கொடுத்து தான் இந்த ஆண்டு கடந்துக்கணும் அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா புதிய தொழில் முயற்சியில் ஈடுபடுறவங்க யாராக இருந்தாலும் அதையெல்லாம் இன்னும் ஓராண்டு காலம் ஒத்தி வைக்க வேண்டும் ஜென்ம குரு உங்களுக்கு வைகாசி நாலாம் தேதி வரைக்கும் இருக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் திரும்பவும் குரு வந்து வரையஸ்தானத்துக்கே போகிறதுனால ஆண்டில் அதிகப்படியான செலவினங்களை தருவார் இதைய சுபச்செலவாக மாற்றிக்கக்கூடிய வகையில் உங்கள் அறிவை செலுத்தி நீங்கள் வீண் வரைய செலவுகளை தவிர்த்துட்டு பணத்தை பணமாக வச்சுக்காம சுப விரயங்கள் செய்துக்கலாம் அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு இந்த ஆண்டு மிக ஒரு உறுதுணையான ஆண்டாக இருக்கும் வழிபாடுகளை அதிகமாக மேற்கொள்ள வேண்டும் சனிக்கிழமை விநாயகருக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டு அருகம்பல் வச்சு வழிபாடு பண்ணிக்கங்க தினசரி காகத்துக்கு சாதம் வைக்கணும் ஜென்ம சனி தான் இருக்கிறதே ஏழரை சனியில் கடினமான காலகட்டம் இதை மிக பொறுமையாக நீங்கள் இருக்க வேண்டிய ஒரு தருணம் பிரயாணங்களை தவிர்க்க வேண்டும் தனிப்பட்ட வாகன பிரயாணங்கள் இரவு நேர பிரயாணங்களை தவிர்த்து கொள்வது ரொம்பவும் நல்லதுங்க இந்த சனி பயிற்சி இந்த ஆண்டு முழுவதுமே உங்களுக்கு ஜென்மராசியிலேயே சனி இருக்கிறதுனால மிக மிக கவனமாக இருக்க வேண்டிய ஒரு ஆண்டாக அமைந்திருக்கிறது வணக்கம்